ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടെക് വിത്ത് ലിവിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വലിയ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ഒരു കേരള റെയിൽവേ സിൽവർ ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമുക്കൊരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് റോഡ് മാപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സിൽവർ ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മേ ബി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് പ്രൊജക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലെജൻസിലൊക്കെ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോജക്ട് സൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റോഡ് മാപ്പ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടലി പറയുന്നത് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റ് അതായത് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ എന്നൊരു കണക്കിലാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ഒരു ക്ലിയർ പിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്പെക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം ഭയങ്കര ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ സൈറ്റിലെ ലിങ്ക് എല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു പ്രൊജക്ട് സമ്മറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഒരു അറുപത്തി മൂവായിരം കോടിയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അതായത് മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ശരിക്കും ട്രവാൻഡ്രം ടു കാസർഗോഡ് ഇത് ടു ലൈൻ ട്രാക്കാണ് വരുന്നത് ഇനിഷ്യലി പത്ത് സ്റ്റേഷൻ ആ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ടെൻറ്റേറ്റീവ് മാപ്പിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് സ്റ്റേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് പറയുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് വൺ സൈഡ് പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഇനി വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് പെർ ഡേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനാണ് അതായത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു റെയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിലേ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കുഴപ്പമുണ്ടാവാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് എനിവേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് ട്രെയിൻ പോവുക മാക്സിമം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ റെയിൽവേ അതായത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഇതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവരും ഇതിൻ്റെ ഷെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പുറത്തുനിന്നും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തമുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്